எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் ரொம்ப நாளாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி கிட்டத்தட்ட கடந்த ஒரு மாத காலமாக நான் தொடர்ந்து இந்த விளக்கை பற்றி பதிவுகள் போட்டேன் இல்லையா அப்போலேருந்து கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி என்னென்னா வீட்டில் விளக்கு எத்தனை ஏற்ற வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் அந்த காலத்தில் வீட்டில் விளக்கேற்றது வந்து பூஜை அறை மட்டும் அல்லாது நிலை வாசலில் ஏற்றினாங்க அப்புறம் வந்து தொங்கு விளக்குன்னு எல்லாம் வெளியில் ஏற்றினாங்க ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது இல்லையா அதனால் பார்த்திங்கன்னா அவங்க தொங்கு விளக்கு ஏற்றினாங்க அப்புறம் இந்த மாடம்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ கூட கிராமங்களில் நிறைய இடத்துல பார்த்திங்கன்னா திண்ணை மாதிரி ஒன்று கட்டியிருப்பாங்க அங்கே முக்கோண வடிவில் செவுத்துலேயே ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு விளக்கு வச்சுருப்பாங்க அகல் விளக்கு ஏற்றுவாங்க இப்போது நகரங்களில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி க வெட்டி வச்சுக்கிறது இல்லை அப்படி ஏற்றணுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து வீட்டில் அப்படி ஒசக்க ஒன்று வெளியில் வச்சுருக்கேன் அதாவது உயரமான இடத்துல வச்சுருக்கேன் அதற்கு ஒரு ஸ்லாப் இருக்குது எங்கள் வீட்டில் அதனால் அங்கே பார்த்திங்கன்னா அங்கேயும் வச்சுருப்பேன் நிலை வாசல்லையும் விளக்கு ஏற்றுவேன் அப்புறம் வந்து வீட்டுக்குள்ளே பூஜை அறையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு காமாட்சி அம்மன் விளக்கு எப்போவுமே தொடர்ந்து அதாவது அணையா விளக்காக நான் ஏற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்படி ஏற்றி வச்சுருப்பேன் இதில் ஒரு விளக்கை தவிர மூன்று விளக்குகள் ஏற்றலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதாவது தெற்கு திசையை தவிர மற்ற மூன்று திசைகள்லையும் நான் ஒரு தடவை பூஜை செய்யும் போது ஏற்றி காமிச்சிருந்தேன் அந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக ஏற்றலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா தொடர்ச்சியாக ஏற்றுவதும் ஏற்றாததும் வந்து அவரவர்களுடைய விருப்பம் நான் வந்து பூஜை செய்யும் பொழுது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பக்கம் அதாவது மேற்கு திசை நோக்கி இறைவனை நோக்கி அப்புறம் கிழக்கு திசை நோக்கி ஒன்று வட திசையை நோக்கி மூன்று விளக்கு அந்த சின்ன விளக்கு அந்த நெய் தீபம் இருக்கு இல்லையா நம்ம விஹாட் ஆட்டோ ஆன்லைனில் இருக்கும் அது பார்த்திங்கன்னா இத்தூண்டு இருக்கும் அது எரியில் வரைக்கும் தான் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடங்கள் பத்து நிமிஷம் தான் வரும் அது வரைக்கும் தான் பார்த்திங்கன்னா மற்ற இரு இரண்டு திசைகள் நோக்கி விளக்கு ஏற்றுவேன் மூன்று ஏற்றினா கூட அது வந்து அந்த பத்து நிமிஷத்துக்கு மட்டும்தான் அது தானாக மலை ஏறிடும் அதாவது குளிர்ந்துடும் அது வரைக்கும் நம்ம இது என்ன மலை ஏறிடும் குளிர்ந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இறைவனுக்கு ஏற்றக்கூடிய விளக்கை பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே அணைக்கணும் அணைச்சிருங்க அப்படின்ற சொற்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது இது போன்ற தவறான சொற்களை நிறைய நம்ம வந்து அன்றாடம் புழங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கான ஒரு பதிவு தனியாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் எதுக்காகனா வார்த்தைகளுக்கு எப்போவுமே மகிமை உண்டு அதனுடைய சக்தி வந்து அதற்கேற்ற மாதிரி அது செயல்படும் அந்த வார்த்தைகள் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய சூழ்நிலைகள் எல்லாம் அமையும் அதனால் எப்படி பயன்படுத்தக்கூடாது எப்படி பயன்படுத்தினால் நல்லது அப்படின்ற பதிவு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தமிழில் இதில் மூன்று திசையை நோக்கி நாங்கள் கட்டாயம் விளக்கு ஏற்றணும்னு விரும்புகிறோம் மேடம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிடங்கள் அந்த குட்டி நெய் தீபம் எந்த அளவுக்கு எத்தனை நேரம் எரியுமோ அத்தனை நேரம் இருந்தால் போதுங்க மற்ற திசைகளை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஆனால் ஒரே ஒரு காமாட்சி அம்மன் விளக்கு வந்து அதை நம்ம தானாக குளிர் வைக்க கூடாது அதுதான் உண்மை நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் போதுமா இல்லை அரை மணி நேரம் போதுமா நம்ம வந்து இது மலை ஏற்றலாமா விளக்க குளிர் வைக்கலாமா அப்படின்னு நினைப்பாங்க அது இயல்பாக தானாக வந்து குளிர்ந்தால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த விளக்கையே பார்த்திங்கன்னா குளிர்விக்கணுன்றது எதுக்காக அந்த தாத்பரியம் வந்ததுன்னா அது நம்முடைய பாதுகாப்பு கருதி நம்ம பல வேலைகளில் வெளியில் போகிறது இருக்கும் இல்லை வந்து ஏதாவது சமையல் கட்டில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம வீட்டில் குழந்தை இங்கே இருப்பாங்க இல்லை பெட்ஸ் ஏதாவது இருக்கும் இல்லை காகிதங்கள் பக்கம் பக்கம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது ரொம்ப நேரம் வந்து நம்ம எரிய விடக்கூடாது அதனால் தான் குளிர் விற்கணும் விளக்க குளிர் விற்கணும் மலை ஏற்றணும் அப்படின்ற ஒரு இது வந்திருக்கு ஆனால் தானாக குளிர்ந்தால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போது இந்த காமாட்சி அம்மன் விளக்கு ஒன்று இருந்தால் போதுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இப்போ தனியாக பூஜை அறை இருந்து எங்கேயுமே மூடாமல் இப்போ என்னுடைய பூஜை அறையை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு மேடை இருக்கும் அங்கே நிறைய பூஜை சுவாமி சிலைகள் வச்சிருப்பேன் பூஜை பொருள்கள் வச்சிருக்கேன் அப்புறம் செவத்தில் வந்து படங்கள் மாட்டியிருக்கேன் எங்கேயுமே வந்து தடுப்பு இது கிடையாது அதனால் ஒரே ஒரு விளக்கு ஏற்றலாம் அந்த மாதிரி இடத்துல இப்போது இந்த கப்போர்டு வச்சுருப்பாங்க நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மரத்தால் செஞ்ச கப்போர்டு வாங்கி பூஜை கப்போர்டு நிறைய அழகழகாக வருது இல்லையா அந்த மாதிரி கப்போர்டு வாங்கி வச்சுருப்பாங்க இல்லைன்னா நிறைய வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்டால் செய்த இல்லை கடப்பாக்கல் வச்சு நிறைய ஸ்லாப்ஸ் இருக்கும் 
அந்த செல்ஃப் மாதிரி இருக்கும் அதிலெல்லாம் சாமி படங்களை வச்சுருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது எத்தனை அடுக்குகளில் நீங்கள் படங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ அத்தனை அடுக்குகள்லையும் கட்டாயம் விளக்கு ஏற்றணும் ஏன்னா சுவாமி படங்கள் ஒரு இடத்துல வச்சுருந்தா பரவாயில்ல நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு அடுக்கு இல்லாட்டி நாலு அடுக்கு வரைக்கும் வைப்பாங்க நிறைய படங்கள் இருந்ததுன்னா நிறைய சிலைகள் வச்சுருப்பாங்க அப்படி எல்லாம் இருக்கும்பொழுது ஒரே ஒரு பொத்தாம் பொதுவாக ஒரே ஒரு விளக்கு ஏற்றி விடக்கூடாது ஒவ்வொரு செல்ஃபுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு விளக்கு கட்டாயம் வைக்கணும் அது அகல் விளக்காக இருந்தாலும் சரி அப்படி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதில் காமாட்சி அம்மன் விளக்கு எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா பொதுவாகவே நம்ம சுவாமி படங்கள் வைக்கிறதே பிரித்து பிரித்து வைப்போம் பெருந்தெய்வங்கள் பெரு பெரிய தெய்வங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்முடைய சிவபெருமான் பார்வதி தேவி அப்புறம் மகாலட்சுமி தாயார சரஸ்வதி தேவி பிள்ளையார் வச்சுருப்போம் பிரம்மா விஷ்ணு இது போன்ற மா இது போன்ற கடவுள்கள் எல்லாம் பெருந்தெய்வங்கள் அவங்களெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேலே தான் எப்போவுமே வைக்கணும் அந்த இடத்துல இந்த மெயின் விளக்கான காமாட்சி விளக்க வச்சுக்கோங்க அதற்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா நிறைய நமக்கு பிடித்தமான தெய்வங்களை வச்சுருப்போம் அங்கே ஒரு அகல் விளக்கு வைக்கலாம் இல்லாட்டி நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் நிறைய விளக்குகள் இருக்குது உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த விளக்குகள் கூட வைக்கலாம் பித்தளையிலேயே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதுலேயே பார்த்திங்கன்னா இந்த குபேர விளக்கு இருக்கு ஆத்ம விளக்கு இருக்கு ஆத்ம விளக்கு ஏத்தினா ரொம்ப ரொம்ப விசேஷங்க எல்லா விளக்கை காட்டிலும் உயர்ந்த விளக்கு ஆத்ம விளக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் ஏற்கனவே இது நான் சொன்ன கருத்து கிடையாது மகான்கள் சொன்ன கருத்து குறிப்பாக வள்ளலார் ஆத்ம விளக்க பற்றி சொல்லியிருக்கார் எப்பவுமே மேல் நோக்கி வரக்கூடிய ஜுவாலை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிறப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஆத்ம விளக்கு நம்ம பூஜை அறையில் கட்டாயம் ஒரு இடத்துல இடம் பெற்றால் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் அது வெள்ளியாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி பிராஸ் ரெண்டில் ரெண்டு உலோகங்களில் பயன்படுத்தணும் எக்காரணத்தை கொண்டும் ஸ்டீல் மட்டும் பயன்படுத்தவே பயன்படுத்தாதீங்க ஸ்டீல்ன்றது பார்த்திங்கன்னா அதுலேயே இரும்பு இருக்குது இரும்பால் எப்போவுமே தனியாக விளக்கு யாரும் செய்தது கிடையாது நிறைய பேர் தெரியாமல் இரும்பு விளக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னே தெரியாமல் அந்த ஸ்டீலில் தான் பார்த்திங்கன்னா இரும்பு கலப்படம் இருக்கு இல்லையா அதனால் ஸ்டீல் செம்பு சொல்லியிருப்பாங்க அதெல்லாம் பயன்படுத்தாதீங்க ஸ்டீல் விளக்கு ஸ்டீல் செம்பு இதெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது அதனால் வெள்ளி இருக்கிறவங்க வெள்ளி விளக்கு ஏற்றலாம் இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த பிராஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கக்கூடிய இந்த காமாட்சி அம்மன் விளக்காகட்டும் எல்லாருமே வச்சுருக்கிறது இந்த பிராஸ் அப்படி இல்லைனா ஐம்பொன்லாம் கிடைக்குது ஐம்பொன் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி அதனால் நிறைய பேர் புழக்கத்துக்கு கொண்டு வரல இன்னும் ஐம்பொன்னாக இருந்தால் கூட சிறப்பு இந்த விளக்கு அந்தந்த செல்ஃப் பகுதியில் வந்து ஒவ்வொன்று ஏற்றினா கூட போதுங்க அது ரொம்ப நேரம் நீண்ட நேரம் நம்ம வந்து அந்த ஜோதி எரியணுன்றது அவசியம் கிடையாது நம்ம பூஜை செய்யும் பொழுது மெயினான விளக்கு காமாட்சி விளக்கு ஏற்றுறோம் இல்லையா அதற்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா மற்ற விளக்குகள் இதெல்லாம் வந்து ஏற்றி வச்சிடணும் அதுக்காக தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சின்ன நெய் விளக்கு செஞ்சது அதன் அதன் காரணமாக அதாவது நான் அப்படி பயன்படுத்திக்கிட்டு வந்தேன் இது வடநாடுகளில் கூட அப்படி தான் பயன்படுத்துவாங்க அதாவது நிறைய இடத்துல விளக்கு வச்சுருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் அது எரிஞ்சு மற்ற மெயின் விளக்கு வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் நீ நீளமாக ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் எரி விடுங்க <laughs> அதனால் நீங்கள் வந்து இது ஏற்றுங்க ஒரு சொட்டாவது விடுங்க அதோடைய இது வீரியமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு போக போக உணர்வீங்க அதனால் நல்ல பலன்கள் சீக்கிரத்தில் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இந்த கேரளாவில் குத்துவிளக்கு ஏற்றுவாங்க அதில் ஐந்து முகம் ஏழு முகம் இருக்கும் இந்த ஐந்து முகமும் ஏழு முகமும் தினமும் ஏற்றணுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவசியம் கிடையாது ஒரு முகம் ஏற்றினால் மட்டுமே போதும் இரண்டு குத்துவிளக்கு இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு முகம் ஏற்றலாம் அப்படி இல்லாமல் ஒரே ஒரு குத்துவிளக்கு ஏற்றுறவங்களாக இருந்தால் ஒரே ஒரு முகம் இருந்தால் போதும் இது நான் சொல்லலை காஞ்சி மகா பெரியவர் அவர்கள் புத்தகத்தில் சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி இந்த குத்துவிளக்கு கட்டாயம் ஏற்றணும் அதாவது ரொம்ப விசேஷமானது குத்துவிளக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் எல்லா விளக்கும் எல்லா முகமும் வந்து தினமும் ஏற்றணுன்றது அவசியம் கிடையாது நாளும் கிளை கிழமையுமா அதாவது பண்டிகை நாள்களிலே ஏதாவது விசேஷமான நாள்களிலே மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா திரியும் எல்லா முகமும் ஏற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படி இல்லைன்னா தினமுமே வந்து ஒரே ஒரு முகம் ஏற்றினால் போதுமானது 
அடுத்தது குபேரர் விளக்கு ஏற்றுவது எப்படி அப்படின்னு கேட்குறீங்க குபேரர் விளக்கை வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளர பூஜை அறையில் மட்டும்தான் ஏற்றணும் ஏன்னா மகாலட்சுமி தாயார் குபேரரெல்லாம் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே தான் வச்சுருக்கோம் அதனால் அந்த விளக்கை குபேரர் சிலை வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த மூன்று விளக்குகள் சொன்னேன் இல்லையா அதில் ஒரு விளக்கு தேர்வு செஞ்சு நீங்கள் குபேரர் முன்னாடி வச்சுருங்க வடதிசை நோக்கி விளக்கு ஏற்றணும்னு சொன்னேன் இல்லை அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விளக்கை நீங்கள் குபேரர் சிலை முன்னாடி வச்சுக்கோங்க படம் முன்னாடி வச்சுக்கோங்க அப்படி அந்த விளக்கை ஏற்றிக்கலாம் குபேர விளக்கை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்குது இப்போ குபேரர் பூஜை வரப்போகுது அதற்கான பதிவும் சீக்கிரத்தில் தர்றேன் அதற்கு அந்த விளக்கு ஏற்றினா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த குபேரர் விளக்கை சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படாத ஒரு விஷயத்த தன்னுடைய அறியாமை காரணமாக சொல்கிறாங்க வாசலில் நிலை வாசலில் வைக்கணும்னு எப்போவுமே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க இறைவனுக்காக ஏற்றப்படக்கூடிய போ விளக்குகள் எல்லாமே வீட்டுக்கு உள்ளற தான் இருக்கணும் இப்போது விளக்கு ஏற்றுவதற்கு தாற்பயமே என்னன்னா அந்த விளக்குல வந்து பகவான் குடிக்கொள்வார் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு காலங்காலமாக அப்படிதான் ஏற்றிட்டு வர்றோம் அப்போ அந்த குபேர விளக்க வந்து வாசல் வச்சோம்னா அங்க வந்து குபேரர் உட்காந்து பாரு வாசல்ல உட்கார வைக்கிறக்க நம்ம குபேரர் பூஜை செய்யறோம் அதனால கிடையாது தப்பு தப்பா சொல்லுவாங்க சாஸ்திரங்களை அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணாதீங்க அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணனால தான் நமக்கு இது நடக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பீங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன குபேரர் பூஜை செஞ்சு கடந்த ஆண்டு செஞ்சவங்க இன்றைக்கி சொந்த வீடு வாங்கியிருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் வாழ்க்கையில் கட்டாயம் இந்த பூஜை ஒரு முறையாக செய்யுங்க யாராக இருந்தாலும் அந்த பூஜையை வந்து நான் கடந்த ஆண்டே செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் வீடியோவில் இருந்தால் கூட எந்திரம் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எப்படி பூஜை செய்யணும்னு இந்த வருடமும் நான் உங்களுக்கு செய்து காமிக்கிறேன் அதனால் நிலைவாச வைக்கக்கூடிய விளக்குக்கு பெயர் வந்து நிலைவாசல் விளக்கு அங்க ஒரு தேவதை இருப்பா நிலைவாசல் தேவதை இருப்பாள் அவளுக்காக நம்ம வந்து விளக்கு ஏத்தணும் குபேரர் விளக்கு ஏத்தக்கூடாது அந்த விளக்கு ஏத்தும் போது கூட குபேரரை அங்க நினைக்காதீங்க நிலைவாசல் தேவதைக்காக இந்த விளக்கு ஏற்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு விளக்கு ஏற்றணும் இப்போ நம்ம அஷ்டதிக் பாலர்களும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருப்பாங்க சூட்சமமாக அவங்களுக்கு விளக்கு ஏற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு நிலைவாசல் தேவதைக்காக ஒரு விளக்கு ஏற்றுறோம் இல்லையா இன்னொரு பக்கம் வேணால் நீங்கள் ஒரு அகல் விளக்கு வச்சுக்கலாம் அகல் விளக்கு எதனால் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு அது வந்து மேல் நோக்கி சுடர் எரியும் அது வந்து எந்த தடுப்பும் இருக்காது எல்லா இடத்துலையும் ஒளி பரவும் இல்லையா அது அஷ்டதிக் பாலகர்களை நினைத்து ஏற்றலாம் அப்படி ஏற்றலைன்னா கூட பரவாயில்ல நான் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி வைக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா அது முடி செய்யுங்க இல்லைன்னா இந்த நிலைவாசல் தேவதைக்காக ஏற்றுறோம் இல்ல அதுலயே சகலமும் அடக்கம் ஆயிரும் சரி நான் இப்போ உங்களுக்கு இந்த குபேர தீபத்தை காமிக்கிறேன் ஆத்ம தீபத்தை காமிக்கிறேன் அப்புறம் நிலைவாசல் தேவதைக்காக காத்துல அணையாம இருக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரி விளக்கு ஏத்தலாம் அப்படின்றதும் காமிக்கிறேன் பாருங்க நிறைய பேர் வந்து நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் அஷ்டலட்சுமி விளக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க இங்கே பாருங்க அஷ்டலட்சுமி விளக்கு இந்த அகண்ட தீபம் வந்து பெருசா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க காமாட்சி அம்மன் விளக்குலையே இது நல்ல பெரிய விளக்கு நான் எந்த விளக்கு ஏற்றுறேனோ அந்த விளக்கு தான் உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது நல்லா பெருசாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இதில் ஒரு இரநூறு இரநூத்தம்பது எம்எல் வந்து நெய்யோ அல்லது எண்ணெயோ பிடிக்கும் இப்போ அணையா விளக்கு ஏற்றணும்னு நினைக்கிறவங்க இது ஏற்றலாம் இல்லை அணையா விளக்கு இல்லை நாங்கள் சாதாரண விளக்குக்கு இது பயன்படுத்தலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பயன்படுத்தலாம் இது சுத்தமான பித்தளையால் செய்யப்பட்டது உங்களுக்கு இந்த லைட்டில் கிளேர் அடிக்கிறதுனால இந்த இடத்துல எல்லாம் ஒரு மாதிரி தெரியும் பிராஸ் நல்ல பிராஸால் செய்யப்பட்டதுங்க இது நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்குது பார்க்கலாம் நீங்கள் இல்லை நாங்கள் அகண்ட தீபம் ஏற்றுலிங்க எங்களுக்கு சாதாரண காமாட்சி அம்மன் விளக்கு இல்லாட்டி கஜலட்சுமி விளக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது சரியாக இருக்கும் ஒரு பூஜை அறையில் எவ்வளோ பெருசு வைக்கணுமோ இது வைக்கலாம் இது பூஜை அறையில் மட்டும் கிடையாது செல்ஃபில் வைக்கிறக்கும் ரொம்ப கச்சிதமாக இருக்கும் இந்த சைஸு இது காமாட்சி அம்மன் விளக்கு இதுலேயே ஒரு சிலர் வந்து கஜலட்சுமி விளக்கு கேட்குறீங்க இது கஜலட்சுமி விளக்கு இதுவும் வந்து கச்சிதமான அளவு இதில் கிட்டத்தட்ட நமக்கு நூறு எம்எல் இது பிடிக்கும் நெய் அல்லது எண்ணெய் பிடிக்கும் இது பிரத்யேகமாக நமக்கு இந்த பித்தளையில் ஸ்பெஷலாக செய்வாங்கள அதற்குரிய இடம் அங்கேருந்து வாங்கினது இது நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மி குபேரர் விளக்கு அங்கே பாருங்கள் மேலே மகாலட்சுமி தாயார் இருக்காங்க இந்த பக்கம் குபேரர் அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா சித்திரலேகா அவருடைய மனைவி மூன்று பேர் இருக்கிற இந்த மாதிரி விளக்கு ஏற்றினா சிறப்பு குபேரர் பூஜை செய்யும் பொழுது இல்லை லக்ஷ்மி குபேரர் விளக்கு அப்படின்னு சொல்கி
இது மேலே வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அகல் விளக்கு வைக்கிறதா இருந்தாலும் இது மேலே வச்சு பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்தது இது வந்து அகல் விளக்குலேயே கொஞ்சம் டிசைனர் அகல் விளக்குன்னு சொல்லலாம் இதுவும் சுத்தமான பித்தளையால் செய்யப்பட்டது நல்ல பெருசாக இருக்கும் இப்போது இந்த நிலைவாசலில் எங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் எரியணுங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது வைக்கலாம் இல்லை வந்து பூஜை அறையிலேயே நமக்கு துணை விளக்காக இது பயன்படுத்தணுன்னா கூட பயன்படுத்திக்கலாம் நல்ல பெருசாக இருக்கும் இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நூற்றம்பதுலேருந்து இரநூறு எம்எல் நெய் அல்லது எண்ணெய் பிடிக்கும் இந்த விளக்கு வைக்கிறதுக்கான நிலைவாசலுக்கு எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தரையோட தரையாக வைக்கக்கூடாதுல இந்த தட்டு வடிவத்தில் வைக்கணும் ஸ்டாண்ட் அதுலேயே ஸ்டாண்ட் இருக்கு பாருங்கள் கீழே இப்படி வைக்கலாம் இதுலேயே நிலைவாசல் விளக்கு அணையாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம கிட்ட கிறிஸ்டல் விளக்கு கூட இருக்கு இப்போ ரொம்ப ஃபேன்சியாக வருது அது உள்ள விளக்கு இருக்கும் அது அணையாமல் பார்த்துக்கும் இப்போ பெரும்பாலும் எல்லாரும் பயன்படுத்துறது இந்த விளக்கு தான் உள்ளற ஆத்ம விளக்கு இருக்கும் அதுவும் ஸ்டாண்டில் தான் வச்சுருக்கேன் பாருங்க இதில் பஞ்சு திரி போட்டு எண்ணெய் இல்லாட்டி நெய் ஊற்றி இங்கே விளக்கு ஏற்றுறோம் அப்புறம் இந்த இதை எடுத்து இந்த கிறிஸ்டலை இப்படி வச்சுக்கணும் நம்ம காற்றுல அசையாமல் இருக்கிறதுக்காக பார்க்கவும் ஃபேன்சியாக இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதாவது வாசல் கதவு கிட்ட இது வச்சாலே பார்க்க ஒரு வர்றவங்களுக்கு இது என்ன ரொம்ப அழகாக வச்சுருக்காங்கன்ற மாதிரி இருக்கும் இது காற்றுல அணையாமல் இருக்கிறக்கு இதுக்கு பாருங்கள் மேலே ஒரு மூடி இருக்குது இப்படி வச்சுட்டோம்னா மிதமான ஒரு ஒளி வந்துகிட்டு இருக்கும் சீக்கிரத்தில் எண்ணெய் நெய் எல்லாம் நமக்கு தீராது இது நிலைவாசலில் வைக்கலாம் இப்படி ஒரு ஸ்டாண்டு கொடுத்து வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மேலே வைக்கணும் மேலே வைக்கிறதுக்கு இடம் இருக்குது எங்களுக்கு ஸ்லாப் மாதிரி இருக்குது அங்கே வைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கேயும் வைக்கலாம் இப்போது இந்த ஸ்டாண்ட் போல் தட்டு இருக்கு இல்லையா இதை காட்டிலும் இன்னும் ஒரு நல்ல இது இருக்குது அது காமிக்கிற அந்த ஸ்டாண்ட் பாருங்கள் மல்டி பர்பஸ் ஸ்டாண்டுன்னு இருக்கும் நம்ம வீஹா டாட் ஆன்லைனில் இந்த ஸ்டாண்ட் பாருங்க மனை போல இருக்கும் அழகாக இருக்கும் பார்க்க அதில் இப்படி நம்ம நிலைவாசலில் வைக்கலாம் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனை போல இருக்கிற ஸ்டாண்டை நிறைய பேர் பயன்படுத்துவாங்க நான் எல்லாம் வீட்டில் எல்லா விளக்குக்குமே இது போல தான் பயன்படுத்துவேன் சுவாமி வைக்கிறதா இருந்தாலும் விக்கிரகங்கள் வைக்கிறதா இருந்தாலும் இந்த மல்டி பர்பஸ் ஸ்டாண்ட் தான் பயன்படுத்துவேன் இது மேலே நம்ம அகல் விளக்கு எந்த விளக்கு வேணாலும் வைக்கலாம் இதுலேயே அகல் விளக்கு பாருங்க பெருசாக வச்சுருக்கேன் நல்ல பெருசா இருக்கு பாருங்க அதுலயே சின்ன அகல் விளக்கு கூட இருக்கு இது பாருங்க சின்ன அகல் விளக்கு இப்போ இந்த குட்டி ஸ்டாண்ட்ல ஆத்ம விளக்கு வச்சிருக்கேன் பாருங்க இது தனியா அது தனியா இருக்கும் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன்ல போய் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கிடைக்கும் இந்த ஆத்ம விளக்கு நம்ம வீட்டுல கட்டாயம் ஒரு இடத்துலயாவது ஏத்தணுங்க ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் நம்ம தியானம் எல்லாம் பண்ணோம்னா இந்த விளக்கை பார்த்து பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லது சுடர் மேல் நோக்கி விடும் இல்லையா அதனால அடுத்தது இது சங்கு தீபம் நான் சொன்னேன் இல்லையா மூணு விளக்கு ஏற்றுவேன் அப்படின்னு அதில் ரெண்டு பக்கம் சங்கு தீபம் அப்புறம் வந்து காமாட்சி விளக்கு ஏற்றுவேன் இப்போ பூஜை செய்யும் பொழுது இந்த சங்கு தீபத்தை ஏற்றிக்கிட்டு பிறகு வந்து அதை வந்து தானாக குளிர விட்டுருவேன் காமாட்சி அம்மன் விளக்கு வந்து தொடர்ந்து அது அணையா விளக்காக ஏற்றிட்டு இருக்கேன்ல தொடர்ந்து ஏறியும் இதில் நான் வந்து நெய் விளக்கு வைப்பேன் ரெடிமேடாக இருக்கு இல்லையா அது வைப்பேன் அது காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் நெய் விளக்கு அதாவது இப்போ சுத்தமான பசு நெய்யில் செய்த நெய் விளக்கு இருக்குது நிறைய பேர் அது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி வாங்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதே பாருங்கள் அந்த நெய் விளக்கு தான் இந்த நுனியில் வச்சு நான் எப்போவுமே ஏற்றுவேன் சும்மா இது ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் எரியும் தானாக அது அணைஞ்சிரும் அப்புறம் மற்ற இந்த விளக்குகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா துணை விளக்குகள் இது பாருங்கள் கை ஏந்தியது போல இருக்கும் இதில் நடுவில் நெய் விளக்கு ஒன்று வச்சுக்கலாம் இதுவும் பாருங்கள் இதுலேயும் நெய் விளக்கு வச்சுக்கலாம் இதுலேயும் நெய் விளக்கு வச்சுக்கலாம் இல்லை திரி கூட இந்த நுனியில் போட்டு ஏற்றலாம் இதெல்லாம் துணை விளக்குகளாக நம்ம மெயின் விளக்கு ஏற்றுறோம் இல்லையா அதற்கு வச்சுக்கலாம் இது பாருங்கள் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஆஃபீஸ் யூஸ்க்கு லக்ஷ்மி சரஸ்வதி கணபதி மூணு பேரும் இருக்காங்க இதில் ஒரே ஒரு நெய் விளக்கு ஏற்றிட்டு நம்ம நம்முடைய வேல் வேலையை அன்றாடம் துவக்குவதற்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த பூஜை அறை நம்ம வீட்டில் எல்லா இடத்துலையும் சொன்னேன் இல்லையா நிலைவாசலில் பூஜை அறையில் ஏற்றணும் அப்புறம் மாடங்கள் இருந்தால் அங்கே ஏற்றணுன்னு இது பார்த்திங்கன்னா பூஜை அறையில் நம்ம தினமுமே ஒரு விளக்கு ஏற்றணும் காலையில் எழுந்த உடனே அது ரொம்ப முக்கியம் அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த லக்ஷ்மி சரஸ்வதி கணபதி இவங்கள தான் வச்சுருக்கேன் அங்கே வச்சு நெய் விளக்கு ஒன்றே ஒன்று வச்சு ஏற்றிட்டு பிறகு வேலையை ஆரம்பிப்பேன் இது
இப்போ நான் இத்தனை பொருள்களை காமிச்சு இப்படி இப்படி விளக்கு ஏற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதில் உங்களுக்கு எது வசதிப்படுதோ அதை மட்டும் செய்யுங்க எல்லாத்தையும் செய்யணுன்றது அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நான் செய்கிறேன்றதுக்காக நீங்கள் வந்து என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இப்படி தான் செய்யணும் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணும் இத்தனை விளக்கு தான் ஏற்றணும்னு சொல்லிவிட்டு நான் யாரையும் வலியுறுத்த மாட்டேன் நமக்கு வந்து எப்போவுமே நான் வழக்கமாக சொல்லக்கூடியது ஒரே ஒரு விளக்கு ஏற்றிட்டு அது நியமனப்படி நிஷ்டைப்படி காலையிலையும் மாலையிலையும் ஏற்றிக்கிட்டு வந்தாலே போதுமானது ஆனால் இதில் முக்கியமாக ஒன்று சொல்லுவேன் நிலைவாசலில் கட்டாயம் ஒரு விளக்கு ஏற்றுங்கன்னு மட்டும் நான் சொல்லுவேன் இப்போ நேரம் இருக்கிறவங்க வசதி வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க இதை செய்வாங்க இப்போ ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நேரம் இருக்கும் வசதி வாய்ப்பு இருப்பா இருக்காது இல்லைன்னா வசதி வாய்ப்பு இருக்கும் நேரம் இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் செய்கிற மாதிரியே செய்யுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் நிறைய பேர் வந்து நான் இப்படி தான் போட்டு வைப்பேன் நான் இப்படி தான் விளக்கு ஏற்றுவேன் என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் என்கின்ற சொல்லுக்கே அங்கே இடம் இருக்கக்கூடாது நமக்கு வசதி படுறது தான் நம்ம செய்யணும் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் ஒரு வீடுன்னு இருந்தால் எத்தனை விளக்குகள் எங்கெங்கே ஏற்றணும் பூஜை அறையில் எவ்வளோ ஏற்றணும் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்